കണകണമൊഴുകി വരും കുളിരനയുന്നാദം അനകടലിൽ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുയരുന്നാദം കൂരമ്മാവിന്നാദം കുഞ്ഞങ്ങൾ തന്നാദം റേഡിയോ പ്രിയോ റേഡിയോ പ്രിയോ കടകളൊഴുകി വരും കുളിരനയുന്നാദം അനകടലിൽ ആരങ്ങളിൽ നിന്നുയരുന്നാദം ൂനമ്മാവിന്നാദം കുഞ്ഞങ്ങൾ തന്നാദം റേഡിയോ പ്രിയോ റേഡിയോ പ്രിയോ റേഡിയോ പ്രിയോ വിജയിക്കുവാൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിന് കരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ പരാജയം ഒരിക്കലും എന്നെ പിന്തള്ളുകയില്ല ഇന്ന് നവംബർ ഏഴ് ലോക ശിശു സംരക്ഷണ ദിനം നാളെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളായ ഓരോ ശിശുക്കളുടെയും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നു സെൻഫിലോമിനാസിന്റെ സ്വന്തം റേഡിയോ പ്രിയോർ ഇറ്റ്സ് മീ നിതുൽ കൃഷ്ണ ഫ്രം ടെൻസി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച കൂനമാവ് സെന്റ് ഫിലോമിനാസ് ഹൈസ്കൂളിലെ മുൻ മലയാളം അധ്യാപകനായ വൈക്കം ജോസ് സാറിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനും സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ ശ്രീരാജൻ ആന്റണി അനുസ്മരിക്കുന്നു റേഡിയോ പ്രിയോറിന്റെ എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ രാജൻ ആന്റണി സാറാണ് എന്റെ പൂർവാശ്രമമായ കൂനമാവ് സെന്റ് ഫിലോമിനാസ് ഹൈസ്കൂളിലെ പൂർവാധ്യാപകനായ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ ശ്രീ വൈക്കം ജോസ് സാറിന്റെ ആകസ്മികമായ വേർപാടിലുള്ള അഗാധമായ ദുഃഖത്തോടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ന് ശബ്ദ സാന്നിധ്യമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് മഹാമാരിയുടെ ഈ ലോകത്തുനിന്നും അങ്ങനെ എന്റെ ഒരു ഗുരുനാഥൻ കൂടി വിടവാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ജോസ് ആറ്റുപുറമെന്നും വൈക്കൻ ജോസ് ആറെന്നും വിളിപ്പേരുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ ഓർമ്മയായിരിക്കുന്നു കായൽ നിരകൾ ഓളം തല്ലുന്ന വൈക്കം താലൂക്കിലെ തോട്ടകമെന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഇടവകവികാരിയും സത്യദീപത്തിന്റെ എഡിറ്ററുമായിരുന്ന ജയ്ക്കബ് നടുവത്തിശ്ശേരി അച്ഛന്റെ കത്തുമായാണ് ആറു പതിറ്റാണ്ടിനു മുമ്പ് ജോസാർ വരാപ്പുഴയിലെ പുത്തൻപള്ളിയിലെത്തുന്നത് സത്യദീപമടക്കം നിരവധി ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ എഴുതി തുടങ്ങിയ കാലമായതിനാൽ ജോസ് ആറ്റുപുറമെന്ന എഴുത്തുകാരനെ പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നില്ല എന്നാൽ പുത്തൻപള്ളി സെന്റ് ജോർജ് വിദ്യാലയം അന്ന് ഹൈസ്കൂളായി ഉയർത്തപ്പെടാത്ത കാലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൂനമാവ് സെന്റ് ഫിലോമിനാസ് ഹൈസ്കൂളിന്റെ മാനേജരും ഇടവക വികാരിയുമായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പള്ളത്തിശ്ശേരി അച്ഛന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ജൂൺ മാസത്തിൽ സെന്റ് ഫിലോമനാസ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഭാഷാധ്യാപകനായ അദ്ദേഹം ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു വെളിച്ചം ദുഃഖമാണുണ്ണി തമസല്ലോ സുഖപ്രദം എന്ന് ഉറക്കെ ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അക്യത്തം നമ്പൂതിരി എന്ന വലിയ കവിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോഴും വെളിച്ചത്തിന് എന്തു വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ അക്ഷരലോകത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ പുറമ്പോക്കുകളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന വെറും പെറുക്കികളായ കഥാപാത്രങ്ങളായ ആനവാരി രാമന്നായിരും പൊൻകുരിശു തോമയും മണ്ടൻ മുത്തപ്പയും എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞും കേശവന്നായിരും സാറാമ്മയും മജീദും സുഹറയും നിസാർ അഹമ്മദും കുഞ്ഞിപ്പാത്തുമ്മയുമെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകളായത് ജോസാറിലൂടെയാണ് എത്ര ആഹ്ലാദത്തോടെയും ആർദ്രതയോടെയുമായിരുന്നു ആ കഥാപാത്രങ്ങളെയെല്ലാം ജോസാർ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് ആനയിച്ചിരുന്നത് ഭാഷാശുദ്ധവും ഭാവനിബദ്ധവും നർമ്മനിർഭരവുമായിരുന്നു സാറിന്റെ ക്ലാസുകൾ ഔചാരിതമായ വിതുമ്പലുകളും കൂട്ടച്ചിരികിട മാലപ്പടക്കങ്ങളും കഥാപ്രസംഗവും കരഘോഷവും കേട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസുകളിലേക്ക് എത്തി നോക്കുന്നത് അകാലത്തെ പതിവ് സംഭവങ്ങളായിരുന്നു എന്തൊരു ഊർജ്ജസ്വലമായിരുന്നു സാറിന്റെ ക്ലാസുകൾ നിരവധി ജില്ലാ സംസ്ഥാന യുവജനോത്സവ വേദികളിൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് തുണയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കെ സി എസ് എൽ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് അതിരൂപതാതലത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന ജോസാർ ആ നിലയിലും ഞങ്ങളുടെ നൈസർഗിക വാസനകളെ ഹിതകരമായ രീതിയിൽ പരിപോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുനമാവ് സെന്റ് ഫിലോമിനാസ് ഹൈസ്കൂളിൽ എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ സ്കൂളിന്റെ സംഗീത ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി സ്കൂളിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ആലുവ യു സി കോളേജിലെ പഠനാനന്തരം 
തൃപ്പൂണിത്തർ ആർ എൽ വി സംഗീത കോളേജിൽ നിന്ന് സംഗീതത്തിൽ ബിരുദം നേടാനും എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ജോസാറിന്റെ സാരോപദേശങ്ങളായിരുന്നു നന്നായി പാടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ എന്റെ ശിഷ്യ സമ്പത്തിലെ വൈഡൂര്യങ്ങളായി ഭവിച്ചത് ഞാനെന്ന അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് വേർപാടിന്റെ വേദന നിറഞ്ഞ ഈ ഓരോ വിനാഴികയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മരണബോധത്തിന്റെ ഇത്തിരി ഇടങ്ങളാണെന്ന് ഓർക്കുക ജീവിതമെന്ന മഹാഗ്രന്ഥത്തിന് മുന്നിലിരിക്കുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നോ പാറിവന്നൊരു മന്ത്രധ്വനി എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സമാഗമങ്ങളും വിയോഗങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ അനിവാര്യതകളാണ് എങ്കിലും ഈ വേർപാട് നിങ്ങളെ എന്നപോലെ എന്നെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഞാൻ രാജൻ ആന്റണി മനോഹരമായ ഒരു ഗാനവുമായി സെവൻ ബിയിൽ നിന്നും ശിവാനി ടി എസ് ഗമീകം താനമീ ഒരു രാഗമീകം താനവായ കണമായ ഉയരാൻ ഒഴുകാനഴകിയലും പൂമാനമീ ഒരു ഗമീകം താരലിലും ഒരു മൗനം കസവണിയും ലയ മൗനം സ്വരങ്ങൾ ചാർത്തും നവംബർ ഏഴ് ദേശീയ ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണ ദിനം ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു എറണാകുളം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ക്യാൻസർ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ ജിസ് ജോയ് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡി കോടിക്കണക്കില് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി ഈ സെൽസ് ഒരു താളത്തിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെൽ രണ്ടായി മാറും രണ്ട് സെൽ നാലായി മാറും നാല് സെൽ എട്ടായി മാറും ഇതിനൊക്കെ ഒരു റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി സെൽസ് ഡിവൈഡായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾഡ് ആവുമ്പോൾക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് വെച്ചാൽ ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോവും പക്ഷെ ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസം ആണ് അവിടെ ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോകുന്നത് സെൽസ് ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് ക്യാൻസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ മുഴകളും ക്യാൻസർ അല്ല ഈ സെൽസ് എബ്നോർമൽ സെൽസ് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യേ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപിച്ച് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാം 
ചാൻസുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓറൽ കാവിറ്റി ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷാർപ്പ് ടൂത്ത് ഒരു വളരെ കോമൺ റീസൺ ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഷാർപ്പ് ടൂത്തും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓറൽ കാവിറ്റിയിൽ എപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും സ്ക്രാച്ചിങ് പോലെ വന്ന് വന്ന് ഇറിറ്റേഷൻ വന്നിട്ട് അവിടെ ക്യാൻസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ ദുശീലങ്ങൾ സ്മോക്കിംഗ് ടൊബാക്കോ ആൽക്കഹോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസസ് ആണ് ക്യാൻസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കോസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷേഴ്സ് നമ്മൾ മൊബൈലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റേഡിയേഷൻ അല്ല ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കുറേ എക്സറേസ് സി ടി സ്കാൻസ് പിന്നെ റേഡിയേഷൻ 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 എക്സ്പോഷർ ഹൈഡോസ് റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷർ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാൻസറിന് പിന്നീട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് കുറേ വൈറസുകൾ ബാക്ടീരിയാസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എക്സസൈസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഒന്നും കഴിക്കാതെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ക്യാൻസറിനെ കുറേയൊക്കെ കോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ സ്ത്രീകളിൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അതും ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒരുപാട് കൂട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ എൻവയറമെൻറ്റിലുള്ള കുറേ കെമിക്കൽസ് കെമിക്കൽ എക്സ്പോഷർ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്യാൻസറൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ക്യാൻസറിനെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ക്യാൻസേഴ്സ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കാർസിനോമ സാർക്കോമ ലിംഫോമ ലിക്കീമിയ ഇത് കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ക്യാൻസേഴ്സിൻ്റെ സബ് ടൈപ്സ് ആണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ലങ് ക്യാൻസർ അതൊക്കെ കാർസിനോമയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സാർക്കോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസിൽ വന്ന ട്യൂമേഴ്സ് റാപ്ഡമയ സാർക്കോമ ഓസ്റ്റിയോ സാർക്കോമ അങ്ങനത്തെ കുറേ ട്യൂമേഴ്സിന് സാർക്കോമ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുത്തും മജ്ജയിലും കടലകളിലും വന്ന ടൈപ്പ് ക്യാൻസേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലിംഫോമ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബ്ലഡ് സെൽസിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യണ ക്യാൻസേഴ്സിനെ നമ്മൾ ലുക്കീമിയ എന്ന് പറയും ഇനി സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും അധികം കണ്ടുവരുന്ന ക്യാൻസർ ആണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സെർവിക്സ് ക്യാൻസർ സെർവിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭാശയകള ക്യാൻസർ ഇനി മെയിൽസിൽ ഏറ്റവും അധികം കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ക്യാൻസേഴ്സ് പിന്നെ ലങ് ക്യാൻസർ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാൻസേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ തുടക്കം സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റും ഈ ക്യാൻസറിനെ തടയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണശൈലിയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്തണം എക്സസൈസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫുഡെല്ലാം കഴിക്കണം ദുശീലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം പിന്നെ ചില ക്യാൻസേഴ്സിനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാക്സിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കാർസിനോമനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഫീമെയിൽസ് ഗർഭാശകള ക്യാൻസറിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹ്യൂമൻ പാപ്ലോം വൈറസിൻ്റെ അഗേൻസ്റ്റ് വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ റുട്ടീൻ സ്ക്രീനിങ് വേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ സ്ക്രീനിങ് ശരിക്കും നടത്താം മാമോഗ്രാം ചെയ്യാം പാപ്സ് മീർ ചെയ്യാം കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്യാം ഓറൽ കാവിറ്റി എക്സാമിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ അവയർനെസ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എത്തിക്കാൻ നോക്കാം ചില ആൾക്കാരുടെ വിചാരമുണ്ട് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ എൻ പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെയധികം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് കുറേ മെഡിസിൻസ് സർജിക്കൽ ടെക്നീക്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസറിനെ ഒരു ലെവൽ വരെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈവൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറേ പുതിയ ടെക്നീക്സും മെഡിസിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഡോക്ടർ പോയി കാണിക്കാം കാണിക്കാതെ വീട്ടിൽ മടിച്ചൊന്നും ഇരിക്കരുത് എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം താങ്ക് യു നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ വരാപ്പുഴ കോർപ
കടമക്കുടി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്യുന്നു പ്രിയരെ ഏറെ ദുഃഖത്തോടെയാണ് ഞാൻ ആ വാർത്ത അറിഞ്ഞത് മുൻവരാപ്പുഴ അതിരൂപത കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജറായിരുന്ന അലക്സ് കിങ്ങന്തരയച്ചന്റെ ആകസ്മികമായ വേർപാട് നവംബറിന്റെ ഒരു വലിയ നഷ്ടമായി അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ സംഗീതത്തിലൂടെ അനേകരെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയുടെ സംഗീതോപാസകനായ വൈദികൻ ഫാദർ അലക്സ് ചിങ്ങന്തറ മുപ്പത്താറ് വർഷക്കാലം ക്രിസ്തുവിന്റെ പുരോഹിതനായി ജീവിച്ച് അറുപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ നിത്യസമ്മാനത്തിന് അർഹനായി അലക്സ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഡിഫൻഡർ ഓഫ് മാൻകൈൻഡ് അഥവാ മനുഷ്യരാശിയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നാണ് ലാളിത്യത്തിന്റെയും കരുണ്യത്തിന്റെയും പ്രതിരൂപമായ അച്ഛൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹജീവികൾക്ക് എന്നും കാവലാൾ തന്നെയായിരുന്നു നിഷ്കളങ്കനായ ആ വിശുദ്ധ ജീവിതം ഒരു കൈത്തിരി കൈത്തിരി നാണമായി ഇനിയുള്ള കാലം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രകാശം പരത്തട്ടെ നവംബറിന്റെ നഷ്ടമായ ആ നല്ല സംഗീതോപാസകന്റെ ദീപ്ത സ്മരണകൾക്ക് മുന്നിൽ നിറമിഴികളോടെ പ്രണാമം നാടൻ പാട്ടുകൾ മനസ്സിന് നൽകുന്ന കുളിർമ ഒന്ന് വേറെയാണ് ഇതാ ഒരു നാടൻ പാട്ടുമായി സെവൻ ബിയിൽ നിന്നും അലൈന ടി ബി നിന്നെ കാണാ നിന്നെ കാണും ചന്തം തോന്നും കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെ ഇന്നത്തിന്റെ നിന്നെ കെട്ടാനിന്നു വരെ വന്നില്ലാരും നിന്നെ കാണാ നിന്നെ കാണും ചന്തം തോന്നും കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെ ഇന്നത്തിന്റെ നിന്നെ കെട്ടാനിന്നു വരെ വന്നില്ലാരും കാതിലാണേൽ തോടയില്ല കഴുത്തിലാണേൽ മാലയില്ല കൈയിലാണേൽ വലയുമില്ല കാലിലാണേ കൊലുസുമില്ല നിന്നെ കാണാൻ എന്നെ കാണും ചന്തം തോന്നും കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെ എന്നിട്ടെന്തെ നിന്നെ കെട്ടാൻ ഇന്ന് വരെ വന്നില്ലാരും കാതിലാണേൽ തോടയില്ല കഴുത്തിലാണേൽ മാലയില്ല കൈയിലാണേൽ വളയുമില്ല കാലിലാണേൽ കൊലുസുമില്ല നിന്നെ കാണാൻ എന്നെ കാളും സ്വന്തം തോന്നും കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെ എന്നിട്ടെന്തെ നിന്നെ കെട്ടാൻ ഇന്ന് വരെ വന്നില്ലാരും ചെന്തേങ്ങ നിറമില്ലേലും ചെന്താമര കണ്ണില്ലേലും മുല്ലമുട്ടിൽ പല്ലില്ലേലും മുട്ടിറങ്ങി മുടിയില്ലേലും നിന്നെ കാണാൻ എന്നെ കാളും സ്വന്തം തോന്നും കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെ എന്നിട്ടെന്തെ നിന്നെ കെട്ടാൻ ഇന്ന് വരെ വന്നില്ലാരും ചെന്തേങ്ങ നിറമില്ലേലും ചെന്താമര കണ്ണില്ലേലും മുല്ലമുട്ടിൽ പല്ലില്ലേലും മുട്ടിറങ്ങി മുടിയില്ലേലും നിന്നെ കാണാൻ എന്നെ കാളും സ്വന്തം തോന്നും കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെ എന്നിട്ടെന്തെ നിന്നെ കെട്ടാൻ ഇന്ന് വരെ വന്നില്ലാരും എന്നെ കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് പൊന്നു വേണം പണവും വേണം കൂരയാണേതില്ല പൂരിയിടവും ബോധിച്ചില്ല നിന്നെ കാണാൻ എന്നെ കാളും സ്വന്തം തോന്നും കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെ എന്നിട്ടെന്തെ നിന്നെ കെട്ടാൻ ഇന്ന് വരെ വന്നില്ലാരും എന്നെ കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് പൊന്നു വേണം പണവും വേണം കൂരയാണേതില്ല പൂരയിടവും ബോധിച്ചില്ല നിന്നെ കാണാൻ എന്നെ കാളും സ്വന്തം തോന്നും കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെ എന്നിട്ടെന്തെ നിന്നെ കെട്ടാൻ ഇന്ന് വരെ വന്നില്ലാരും നിന്നെ കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് പൊന്നും വേണ്ട പണവും വേണ്ട ദൂരെ നിന്നും ആളൊരുത്തൻ നിന്നെ കെട്ടാൻ വരുമിവിടെ നിന്നെ കാണാൻ എന്നെ കാളും സ്വന്തം തോന്നും കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെ എന്നിട്ടെന്തെ നിന്നെ കെട്ടാൻ ഇന്ന് വരെ വന്നില്ലാരും നിന്നെ കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് പൊന്നും വേണ്ട പണവും വേണ്ട ദൂരെ നിന്നും 
Radio Prior presented by Little Guides Saint Philomena's HSS Konamav November 5 Loga Tsunami Bodavalkarana Dina Rakshasa Tirayaya Tsunami e kurichulla vivaranavumayi Tensil ninnum Korean Jos കടലിനെ മറ്റു ജലത്തെയും വൻ തോതിൽ സാനശല്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉടലെടുക്കുന്ന അഭിമാകരമായ തിരകളെയാണ് സുനാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സുനാമി തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത അത്രയും ചെറുതും അങ്ങേറ്റം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും വലുതുമാകാം സുനാമി എന്ന വാക്ക് ജപ്പാൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തതാണ് ജപ്പാൻ ഭാഷയിലെ തുറമുഖം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന സു എന്നും തിര എന്ന അർത്ഥമുള്ള നാമി എന്നും രണ്ടു വാക്കുകൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് സുനാമി മറ്റു തിരകളെ അപേക്ഷിച്ച് സുനാമി വളരെയധികം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിവേഗത്തിൽ സമുദ്രത്തിൽ താണ്ടി ഒട്ടും ഊർജ നഷ്ടമില്ലാത്ത സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണിത് സുനാമിയെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ശാസ്ത്രീയ രീതികൾ ഇന്ന് ധാരാളമായുണ്ട് സുനാമി കൊണ്ടുള്ള സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തി തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവഹാനി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതാണ് ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നാഷണൽ ഓഷ്യാനിക് ആൻഡ് ആറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡാർട്ട് എന്ന സുനാമി അറിയിപ്പ് സംവിധാനം വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപഗ്രഹ വാർത്താ മിനിമ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് കേരളം തകർത്തെറിഞ്ഞ സുനാമികളിൽ നഷ്ടമായ ജീവനങ്ങൾ ഈ നിമിഷം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തം ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം റേഡിയോ പ്രിയോറിന്റെ എപ്പിസോഡുകളിൽ തുടർച്ചയായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അലാവുദ്ദീനും അത്ഭുത വിളക്കും എന്ന കഥയുടെ അടുത്ത ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഫൈവേയിൽ നിന്നും അഭിരാജ് പി ആർ അലാവുദ്ദീനും അത്ഭുത വിളക്കും അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടുനിന്ന മന്ത്രവാദി ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഓഹോ പുറത്തു വരാൻ നിനക്ക് ഭാവമില്ലല്ലേ മന്ത്രവാദി ഒരു നുള്ള് ഭസ്മമെടുത്ത് ജപിച്ച് തീയിലിട്ടതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിയ ശബ്ദത്തോടെ ഗുഹയുടെ കവാടം അടഞ്ഞു ഇത് മന്ത്രവാദി അലാവുദിനെ അകത്താക്കാൻ ഗുഹയുടെ കവാടം അടച്ചു കളഞ്ഞതാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ നന്ദി കെട്ടവനെ നീ അവിടെ കിടന്ന് ചാക് എന്ന് ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു അമ്മോ ഇനി എങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്ത് കടക്കും അലാവുദ്ദീൻ കവാടത്തിന്റെ വാതിൽ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും തുറക്കാനായില്ല അലാവുദ്ദീൻ മന്ത്രവാദിയെ വിളിച്ചു ഇളയച്ച ദയവ് ചെയ്ത് വാതിൽ തുറക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാതിൽ പിടിച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അലാവുദ്ദീൻ പിന്നിലെ വാതിലും ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ മനസ്സിലോർത്തു ഇത് എന്റെ ഇളയച്ചനൊന്നുമല്ല ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല ദുഃഖവും നിരാശയും സഹിക്കാനാവാതെ അവൻ കൈകൾ കൂട്ടിത്തിരുമി അവന്റെ വിരൽ മോതിരത്തിൽ ഉരഞ്ഞതും ഭൂമി പിളർന്നു ഒരു ഭയങ്കര ഭൂതം പ്രതീക്ഷയായി അങ്ങനെ ആ ഭൂതം പറഞ്ഞു ഭൂമിയുടെയും ആകാശത്തിന്റെയും കടലിന്റെയും അധിപനാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഈ മോതിരത്തിന്റെയും അത് ധരിക്കുന്നവന്റെയും അടിമയാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭൂതം പറഞ്ഞു ഒന്ന് നടുങ്ങിയെങ്കിലും അലാവുദ്ദീൻ ധൈര്യം വീണ്ടെടുത്തു പറഞ്ഞു എന്നെ ഈ ഗുഹയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ സഹായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അലാവുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു തിരുന്നക്കാൾ മുമ്പ് ഗുഹയുടെ മുൻവശം രണ്ടായി പിളർന്നു അങ്ങനെ അലാവുദ്ദീൻ ഗുഹയുടെ ഗുഹയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു Thank you. Madhuri Savant in the mirror and the English poem of the Ripikino, Ishwa Sajeev 7A. My name is Ishwa Sajeev. I am studying 7A. I am singing the poem Mirror Mirror, written by Madhuri Savant. Mirror Mirror. Don't display my eyes. Don't display my hair. Don't display my teeth. Mirror Mirror. Don't display my eyes. Don't display my hair. Don't display my teeth. Mirror, mirror, display my courage, display my knowledge, display my voyage, display my message, display my passage, to go in the right direction as you show.
വാർത്താ വിശേഷവുമായി മേരി സ്റ്റീന ടെൻസി മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം പരിസരത്ത് മരം മുറിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത് സർക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വനം മന്ത്രി എൻ കെ ശശീന്ദ്രൻ മരം മുറിയെപ്പറ്റി മുഖ്യമന്ത്രിയോ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പോ അറിഞ്ഞത് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിന്റെ കത്ത് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രി മുസ്തഫ അൽ ഗദമിക്ക് നേരെ വധശ്രമം ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ച ഡ്രോൺ ഇടിച്ചിറക്കി നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ നടന്ന ആക്രമണ ശ്രമത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല താൻ സുരക്ഷിതനാണെന്ന് മുസ്തഫ അൽ ഗദമി ട്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വയനാട്ടിലെ മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്ത് ആവിഷ്കരിച്ച കാർബൺ ന്യൂട്രൽ മാതൃക രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നു എന്താണ് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കുള്ള ഹരിതഗ്രഹ വാദങ്ങളുടെ ബഹിർഗമനവും സ്വാംശീകരണവും തുല്യമാക്കുന്നതാണ് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വനം ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണം ഭക്ഷ്യ ഊർജ സ്വയം പര്യാപ്തത മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ശുദ്ധമായ മണ്ണ് വെള്ളം വായു എന്നിവയിലേക്ക് പ്രദേശം സ്വാഭാവികമായി മാറുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന അവസ്ഥ കൂടിയാണിത് ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഞായറാഴ്ച കളിയില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങൾക്ക് കാത്തിരുന്നതിനേക്കാളേറെ ആവേശത്തോടെ ഞായറാഴ്ച ന്യൂസിലന്റ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പോരാട്ടത്തിന് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നു പുലിമുരുകൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ മനോഹരമായ ഒരു ഗാനവുമായി ടെൻസിയിൽ നിന്നും സ്നേഹ ജിസ്മോൻ ഇന്നത്തെ റേഡിയോ പ്രിയറുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തിയ ഫൈവ് എ സെവൻ എ സെവൻ ബി ടെൻസിയിലെ എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാ
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കലാപരുന്നുമായി അടുത്ത ആഴ്ച റേഡിയോ പ്രിയോർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തും ആ വിരുന്നിനായി കാത്തിരിക്കൂ കാതോർത്തിരിക്കൂ ഐ ആം നിതുൽ കൃഷ്ണ സൈനിങ് ഓഫ് നന്ദി നമസ്കാരം ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുയരുന്നാദം പൂരമ്മാവിൻ നാദം കുഞ്ഞങ്ങൾ തന്നാദം റേഡിയോ പ്രിയോ റേഡിയോ പ്രിയോ കണകണ ഒഴുകി വരും കുളിരലയിൽ നിന്നാദം അലകടലിൽ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുയരുന്നാദം പൂരമ്മാവിൻ നാദം ചന്ദാരം റേഡിയോ പ്രിയോ റേ